新星出生。斗罗大陆将会迎来全新的变局。哥，小七睡着了。嗯，哥，刚才我看你神色凝重，又是因为斗罗大陆的事吗？神界一天，凡间一年。当初，我本想在斗罗大陆多停留一些时间。却因善良与邪恶两位神王的赌约，而不得不回归神界主持大局，却不想神界之中二十多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门却已凋零。善良和邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩了。四千多年前那次地壳变动引来的大陆碰撞，不但令斗罗大陆面积增大了一倍，同时也带来了许多变数。我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗大陆万年的斗转星移。四千年前，来自西方的日月大陆，随着板块漂移撞向斗罗大陆，日月大陆上的日月帝国与原斗罗大陆各国瞬间进入战争，装备了唐门暗器的斗罗联军却被日月帝国打得溃不成军。万年前，斗罗大陆只有两大帝国，天斗帝国和星罗帝国，而万年后的今天。整个世界分化成四个帝国，纷争不断。唐门也是从那时开始衰败的，在经历四千年风霜，唐门由盛而衰，已然凋零。我虽然身为神王，却也只能眼睁睁看着唐门的衰败。哥，你也别想太多了。其实，从某种意义上来说，唐门的凋零也是因为时代与位面的进步。唐门，毕竟是我一手缔造，实在舍不得他就此消亡。最近，斗罗大陆似乎有一颗新星应运而生，更与我唐门会有千丝万缕的关系。新星，我试图看清他的命运，却迷雾重重。总听爸爸妈妈说起斗罗大陆，似乎很好玩啊一大早的就让我俩巡逻，少说两句吧，早点巡完早点休息。嗯，你是谁？胆敢擅闯公爵府？你是小公子，但我不信戴。从今天起。我姓霍，你来是要进府吗？嗯，我是离开，永远离开这个肮脏的吃人的房子。你，你疯了吗？知道这里的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个混蛋。啊啊公子，他哪里去了？你还叫小公子？被公爵夫人听到，拔掉脑袋。他身上那把白虎匕首，可是公爵大人的信物啊！莫非，他就是那个孩子？对啊，他不是说他不姓戴，姓霍？算了，这事儿千万别跟其他人提起。公爵大人也快回来了，我们小心点。
若云儿不准再出公爵府内，你不配。从今天起，搬到后院的柴房，那儿才是你该待的地方。还有你那个孽种，也给我滚去柴房！魂师吸收之后，能帮这个人突破修炼瓶颈。只要一个魂环，我就能从魂师突破到魂师。啊请你吃吧。也请你吃，小兄弟，你还没吃呢。这些鱼是你从河里抓上来的吗？没事，我可以再烤。嗯、我叫贝贝，他叫唐雅。小兄弟，你叫什么名字啊？我叫霍雨浩。
叶大哥，唐姐姐，我要先走了。霍小弟，你这是要去哪里啊？这里荒郊野外的，而且距离魂兽出没的星斗大森林不远了。多谢关心。后会有期。他不会要去星斗大森林吧？我感觉到他身上有一定魂力，可能就是去猎取魂环的。他的魂力很弱。贸然闯入星斗大森林，会有生命危险的精神属性的人类，但你太弱了，简直弱爆了！你的身体怎么这么脆弱？
什么东西、啊？敢和哥抢人？手握日月，摘星辰。世间无我，这凡人。天母阴残，好不容易找到一个精神属性的人类，竟然有混蛋敢跟我抢！嗯，这混蛋的力量，既不与我的力量冲突，也不会被我影响。嗯、先不管了，当务之急还是赶快融合。新斗大森林里吗？这是在你自己的意识之海中，或者说是精神之海。以后，这也是哥的家了。啊？谁在跟我说话？我是，我是在做梦吗？做梦？要是能有这样的梦，你岂不是要美死了？我说了。这是在你的精神世界里。精神世界有什么？你，你真是傻的可以！我刚刚踏印了你的记忆。踏印记忆？我从头说起吧。你自己的眼睛，也就是叫灵眸的五官，要是想让它发挥出威力，就需要将魂力转化为精神力，再通过灵眸释放，而储存精神力的地方，就是你的精神之海。具体位置就在你灵眸后面的大脑里。哦，哦。而哥，就是斗罗大陆绝无仅有的百万年魂兽。哦，也是有史以来第一枚智慧魂环，天梦冰蚕誓言。便宜你！天梦冰蚕，叫我天梦哥。哦，好吧，天梦哥。嗯，你你说你是百、呃、百万年魂兽，你为什么会选择我、啊？不是说第一个魂环的年限不能超过四百年吗？你以为我愿意选你？啊，我是没办法，不然哥的生命就要终结了。这中间过程太过曲折，我以后再给你看。你看，你看到这十个光球了吧？哦，呃，他们是我设下的十层封印，也是我赋予你第一魂环的力量。啊，魂环？我有魂环了。你现在拥有第一魂环的身体，最多只能承受四百年魂兽的魂环。那么，我的第一魂环实际的威能就是四百年。等你以后突破，随着你身体承受能力的提升，魂环年份也会提升。就连以后获得的其他魂环也是如此。魂环威能还能改变？啊，我可是百万年魂兽，更是史无前例的智慧魂环。我所化身的第一魂环，不但可以根据你的身体状况进行进化，更会赋予你四个魂技。不过我没有魂武给你，但可以给你增加一个五环。四个魂技，一个武魂，嗯，厉害吧？我赋予你的是冰属性的五魂，但还没有形态。等你什么时候吸收了第一个冰属性魂环时，你的这个五魂才会定型。所以。以后在你选择魂环时，一定要慎之又慎，多听我的意见。好，那我的四个魂技又都是什么？这就要靠你自己去体悟了。但你也别高兴得太早，我赋予你的四个魂技几乎都是辅助型的，没有太多攻击能力。还有，尾方贼人盯上。人前你只能说拥有一个魂技，你现在还很弱小，想要变强大，还有很长的路要走。明白了吗？明白
。没有人能够一步登天，只有一步一个脚印。依靠自己的勤奋与努力，才能取得真正的成功。这多好！怎么还不醒啊？他的气血平稳，体内魂力也很正常，而且十分旺盛。应该是刚刚突破，进入了魂师级别，他的身体需要融合这部分力量，再适应突破的魂力。自然是需要时间的，可惜了，只是十年的风飞飞。我真的不是在做梦吗？这两个人是唐雅、贝贝。小雨浩，你总算是醒了，急死我了！你再不醒，我可就保护不了你了。保护？不错，有危险来了。小雅姐姐的两个魂环竟然都是百年级别的。三环，两个百年，一个千年，最高配比，只比我大上四五岁的贝大哥，竟然已经是三十级以上的魂尊强者了。是千年级别的曼特罗蛇，太好了，贝贝，我就要这个。千年魂兽，小雅，周围很可能还有其他魂兽，你注意保护，我自己对付它。还有，顾好雨浩，这是蓝银草。战魂师，武魂是蓝天霸王龙，但曼陀罗蛇速度太快，不容易锁定。有生以来，除了妈妈之外，还是第一次有人护着我。精神探测和低声共享可以帮助贝贝。我要帮贝大哥，我不是贝贝。第一魂技，精神探测。这是雨浩的魂技吗？方圆三十米景物，任何细微变化都会立刻反映在大脑之中。有了这份精神探测辅助，就算对曼陀罗蛇这种极善速度的魂兽，我也能料敌极限。第二魂技。多亏了你的魂技辅助，不然这千年魂兽我也没把握对付。小雅已经到了三十级的瓶颈，此次我俩前来星斗大森林，就是为了给她寻找合适的第三魂环。这次，她可要好好感谢你了。不不，是你们救我在先，我理应报答。小雅姐的武魂是什么？小雅的武魂是蓝银草
蓝银草，创立唐门的海神唐三，他的武魂也是蓝银草。宇浩，你也知道海神唐三？在这片大陆，每个人应该都知道他的传说。在我很小的时候，妈妈就跟我讲过他的故事。万年以前，唐门第一任宗主唐三，带领史莱克七怪。击溃了当时不可一世的武魂帝国，改变了整座斗罗大陆的格局，奠定了魂师发展的未来。而他本人，更是突破了九十九级封号斗罗的极限，成为不死不灭的更高存在。神奇，不错。而小雅的蓝银草虽然天赋不错，但是与那位先祖唐三的蓝银皇相比，还是有不少差距。那小雅解释，唐门。当代门主，那，你的魂力消耗很大，快坐下，我帮你调整呼吸。成功了，小雅，恭喜你了，这次这么顺利，还真得感谢霍雨浩了。啊，我有那么凶吗？小雨浩，我问你，你要不要加入唐门呢？啊，我们唐门曾经可是大陆第一宗门哦，而且唐门绝学很适合你修炼。此物名为玄天宝录，其内转有唐门的鬼影迷踪、紫极魔童、玄玉手等等。别看现今唐门势微，但还有我这个宗主和贝贝这个开山大弟子。前途简直一片光辉！不愿意。唐门，萧雅姐，我愿意加入唐门。我已经没有亲人，天赋差，还是变异武魂。你们多次救我，还邀请我进唐门，能遇到你们，是我记事以来最幸运的一件事。我愿意跟你们一起，重振唐门的辉煌。说的太好了，只要我们刻苦修炼，不断提升修为，将来必能夺回唐门府邸和基业。<笑>小雨浩，等出了星斗大森林，我有个惊喜给你极魔童，玄玉手，鬼影迷踪，暗器白洁、嗯，恐吓青龙。唐门绝学果然不同凡响。宇浩，我来传授你一些基础身法。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这小子行不行啊？没事，再来。宇浩的经络十分狭窄纤薄，多条经络聚合之处还有紊乱的迹象。身体天赋如此差，得依靠多少毅力才能将魂力修炼到十级啊？
那是史莱特城，天下第一学院史莱特学院就坐落其中。小师弟，能考入史莱特学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱特学院。这小杨老师你，你你太快了。我们到了，那是史莱特城，天下第一学院史莱特学院就坐落其中。小师弟啊，能考入史莱特学院的，都是精英中的精英，这是真正的强者摇篮。天下第一学院，史莱特学院。的惊喜就是史莱克学院的免试入学名额。免试入学，我们唐门先祖唐三，正式毕业于史莱克学院。唐门创立之初，史莱克学院几乎所有毕业生都加入了唐门。这份修齐与共的关系，一直保留到现在。即使唐门现已没落，史莱克学院。还是会每年给唐门一个免试入学的名额。现在，这个名额归你啦。不过你也不能放松，史莱克学院每三个月就会有新生考核，不能通过考核的学员同样会被淘汰。我一定会尽全力留在学院的。孺子可教也，为师我颇为满意。这件储物型魂导器，算是你拜入唐门的礼物。是仿照第一任宗主的二十四桥明月夜制成的，你可以用来存储物品。是，小杨老师。你别这么老实乖巧好不好？好的。就快到学院啦，我们穿过史莱特城就可以进入学院。那是魂导器，嗯，交通工具型魂导器。史莱克城的魂导器技术，领先于原斗罗大陆各国，仅次于日月帝国。我在公爵府从未见过这么先进的魂导器。魂导器。史莱克学院能有如今的地位，源自于四千年前的那场战争。日月大陆与斗罗大陆相撞的那场战争吗？四千年前，来自西方的日月大陆与斗罗大陆相撞。日月大陆上的日月帝国与斗罗大陆三国瞬间进入战争。战争初期，装备着唐门暗器的三国联军被日月帝国的魂导武器打得节节败退。那也不见得，唐门的暗器不如魂导器。唐门有很多威力巨大的暗器，有些甚至能威胁到神。威胁到神、啊？我刚认识小雅的时候。他对魂导器的排斥还要强烈，不过他没吹嘘，能够威胁到神的暗器确实存在，但只有唐门先祖唐三以及神将罗高曾打造过这样的暗器。普通暗器在与魂导武器的较量中，基本是落于下风的。武器差距加上指挥混乱，使得原斗罗大陆三国联军陷入危机。关键时刻，那一代史莱克学院院长登高一呼，召集了全大陆近六十位封号斗罗，同时统帅三军。成功扭转战局，击溃日月帝国。从那以后，史莱克学院就不再属于任何一个国家，而是独立的存在。而战争的胜利，却成了唐门衰败的起点。魂导器真的有那么强吗？在公、啊、星罗帝国那里很少见到魂导器。原斗罗大陆三国都是以魂师为尊的国家，魂师大多对魂导器比较排斥。认为，那不是自身实力的一部分。魂导器的强，并不止在威力上，更在于其对魂师体系的颠覆性影响。颠覆性影响，魂导器是以魂力驱动的器具，魂力是能源
通过混导器将能源转化、释放，能够变成水、火、电等各种元素。这样，一名火属性魂师也能使出冰属性魂技。那么，属性相克这一魂师界古老的战斗法则就不存在了。我明白了，混导器的作用相当于凭空多出一个魂技，而且无视自身魂力属性限制。不错。魂导器正是削弱了魂环对魂师的意义。现在，原斗罗大陆的民间都逐步接纳魂导器了，但贵族阶层还比较排斥。为什么民间会更容易接受呢？任何一个国家，魂师都是少数，绝大多数是魂力微弱的普通人，他们只希望改善生活，而魂导器就能做到这些。将魂力转化为推进力，就诞生了魂导车、魂导船、魂导飞空艇这样的交通工具型魂导器。小雅老师是唐门宗主，自然排斥魂导器，但暗器跟魂导器也不一定水火不容吧。您回来了，嗯，这位是我们唐门今年免试入学的霍雨浩，我带他来登记。好的，请跟我来。笨师兄似乎在学员中很有威望。这七位就是铸就史莱克学院最初辉煌的史莱克七怪了。排在首位的是战神戴沐白。战神，他就是白虎公爵的先祖，也是我们。不，与我无关。这位是凤凰之神马红俊。这位是食神奥斯卡。左边第一位就是咱们唐门先祖的妻子，共享修罗神神奇的小舞。在他后面的是速度之神朱竹清，是战神戴沐白的妻子。在后面是有着最强辅助魂师称号的九彩神女宁荣荣，她是食神的妻子。中间这位就是咱们唐门的先祖，修罗神和海神双神一体的唐三了。好英武，就算雕像也能散发出一股威严神韵。这三位是史莱克学院的创始人，中间这位是我家先祖之一，有大师之称的玉小刚。他创造的史莱克学院武魂各系执教基础，是武魂界十大核心竞争力。大师的右手边是他的妻子刘二龙，另一位则是他的挚友，史莱克学院首任院长弗兰德。他们三人并称为黄金铁三角。从这里就要分路了，往左是武魂分院，往右则是魂岛分院，是史莱克学院的两大分部，都是外院。外院，史莱克学院分内院和外院两个部分。外院学期六年，期满后只有通过内院考核才能进入内院。这是海神岛和黄金古树，学院最美的地标景观。某种意义上，内院学员。才是史莱克学院真正的学员，真正的学员
。史莱克学院的校训是只收怪物，也就是天才。内院历来只收最精英的天才入院，外院是应三大帝国要求才扩建的，用来收三大帝国推进来的学员。我和贝贝都是外院三年级学员，再过几年我们也会挑战内院考核。以小杨老师和贝师兄这么强的实力，都还不是内院学员吗？内院学员都是万里挑一的天才。我曾见过一位内院学长，孤身进入星斗大森林，赤手空拳击败三头万年魂兽，还将他们活捉带回学院。据说这是他抽到的考核任务。这里就是魂岛院，大门前是当年合并加入史莱克学院的风、火、水、电四元素学院的传奇人物们。你好。我带学弟来报道。登记完毕，一年级一班，贝学长，这是新生制服和初级徽章。谢谢，宇浩，宿舍就在教学楼后面，待会儿你自己去就行了。三天后，新学年正式开学，第一年的学费我们给你交了，以后就要看你自己了。谢谢贝师兄。小雅，我们也该回去报道了。小雅。怎么是那个变态老姑婆啊？她不是教三年级的吗？变态老姑婆，你的新班主任。<笑>咱们史莱克学院外院的怪物学生不多，但怪物老师确实不少，更以这位周老师为最。小宇浩，我已经开始同情你了。老爷爷您好，我是新生，来入住宿舍的，请问二零一室怎么走？去吧，上去二楼第一间。啊，谢谢。嗯，少见的有礼貌的孩子。舍友还没来，先抓紧时间修炼。果然如贝师兄所说，唐门玄天宫是大陆最好的修炼功法之一。我才修炼几天时间，就已经将体内淤积的经脉疏通了。嗯，这功法真不错，挺适合你的。天梦哥，那个玄天宫将你的身体改善了不少。嗯，还有那个紫金魔头，跟你的灵魂舞会很契合。二者结合，效果会很不错，也算是让你有一个基础攻击魂技了。天梦哥，我一定努力修炼。嗯，哦，我要沉睡一段时间、嗯，你先照现在的路子修炼吧。等你突破到需要第二魂环的时候，我自然会醒来。我想要找你，还能找到吗？如果你遇到不可抗的危险，我自然会帮你。放心吧。
，身上只有几个银币，根本买不起限量的晚饭。贝师兄说，学院会定期发放一些任务给学员，奖励还很丰厚。等开学后，我就去接一些任务。圣到了你好，我是你的舍友。让开。我有几条规矩你要记住：一，不许随便带人回宿舍；二，不许在宿舍中光着身子；三，睡觉不许打呼；四，不要打扰我；五。宿舍的卫生归你打扫，但不许动我的床铺。听清楚了吗？我为什么要听你的？哼，不听我的，我就把你打出去。不信你试试。试试就试试。我们下楼。好。你叫什么名字？我不做无名之辈。在问别人的名字之前，是不是应该先报上自己呢？我叫王东。我叫霍宇浩。很好。我想你的名字很快就要在史莱克学院消失了，走吧，笨蛋。就这点本事，有敢和我斗？对付你，我连你全都不。认吗？我输了，你快起来！刚才我要是用刀，你已经死了。你之前说的五条，我不是不能做到，但不是因为你的威胁，而是出于对室友的尊重。我知道，你要是用武魂的话，我肯定不是你的对手。但是你记住，不要再侮辱我。
。喂，今天开课了，你还傻坐在这儿吗？现在就开课了吗？还有半个时辰吧。哦，那我再修炼一会儿。真是个疯子我叫周一，是你们的班主任。在我的班级，一切垃圾都不可能通过考核。我要培养的是怪物，不是蠢货。报名这几天，打过架的人起立。难道你们不知道什么叫敢于面对挑战的才是强者吗？其他人都给我出去，让史莱克广场跑一百圈。哪有这种规矩？谁跑不完，直接开除。老师，我不服，凭什么我们没有打架就要跑步？因为是我说的，不服可以滚蛋。万牛魂环，帝王魂剑。提醒你们，你们只有一个时辰，没跑完一百圈的，退学。总算还有两个有点血性的孩子，说吧，你们是跟谁打架？又是为什么打架？报告老师，我们是室友，因为一点小事起了矛盾。哦，还是室友，打得好，室友打架最好，这样就有了竞争，还能共同进步。不过现在呢，你们也可以去跑步了。老师。您不是说我们俩有血性吗？可我没说过你们不用跑步啊！记住，你们跑一百圈的结束时间和其他人一样。你拉我干什么？这老师简直是个疯子！你能说得过他吗？你能打得赢他吗？如果不能，而你又想留在史莱克学院的话，就只有按照他的话去做。而且，我觉得周老师教学严格是为我们考虑，毕竟。史莱克学院的考核都很严格，快跑吧！我相信，他说跑不够就开。
。哎，同龄人中还没有能让我平等对待的。话不投机半句多。加速，以我的位置为终点。一个时辰就要到了。还不赶快运转魂力，让自己的身体变得轻点。光明女神蝶，大陆上最美丽的蝴蝶武魂。我念到名字的人都可以收拾行李离开学院了。程程、邱建饶、唐刀、上官陈天、林泽宇、诸葛云、泰龙、唐林、云小飘。老师，为什么我明明按你的要求跑完了？跑完了？在刚开始跑步的时候，因为我尚未到史莱克广场，你偷偷骑了两圈，因此你跑了九十八圈。我。可是，你也不能因此就开除我呀！史莱克学院培养的是怪物，是斗士，必定不是圆滑投机的普通人。有实力却没有良好正直的心态，培养成才后，带给任何国家的，都只会是灾难而不是帮助。你不配成为史莱克学院的学员，收拾东西滚蛋！你，我点出的这九个人，全都是在跑步期间偷奸耍滑的。不服气的话，尽管去教务处告我。老师，他是在别人帮助下他跑完的，为什么没有被淘汰？我之前并没有说过不许相互帮助。如果在跑步过程中有人愿意帮你也可以，但有人帮你吗？快滚！剩下的人都回教室上课。这老太婆也太狠了。谢了，如果不是你，我恐怕也……别谢，如果不是和我打架，被老师留下浪费了时间，你自己也能完成。我们现在开始上课。霍宇浩，起立。周老师，报出你的魂力等级。是，我的魂力是十一级。十一级？他怎么进来的？丢人，太丢人了！我怎么会输给一个魂力才十一级的人？等等，史莱克学院的录取基础不是十五级吗？不错，霍宇浩的魂力只有十一级，他是学院的特邀生，但这也是特邀生唯一的魄力。如果不能完成学院布置的学习任务，通过考核，一样会被淘汰。好了，霍宇浩，你坐下。
下午开始身体素质训练，下课。霍宇浩，你到我办公室一趟。恢复了吗？王东，你怎么不等我就回？啊！你、啊啊啊、你干什么？怎么不敲门？对不起，什么情况？我为什么要道歉？什么毛病？这么粗暴？还想打一架？嗯、大家都是男人，干嘛遮遮掩掩的？呃，你这不是说好晚上在这见面的吗？我都等半天了。哎哎，小艾老师，我们要去哪儿啊？到了你就知道了。啊？噔噔，这就是我送给你的惊喜。鱼车，以你的水平，挣点生活费肯定不成问题。我们现在就去试试。精确，刚好派上用场。食堂林大娘卖咱这鱼，成本是一个铜币，以你的手艺，卖五个铜币一条毫无问题。这些工具暂时不送你的。嗯，小海老师，你说的赚钱就是卖烤鱼啊？对了，贝师兄呢？哎，这种小事不用麻烦贝贝了。你专心烤鱼，我来帮你打下手。江南的学弟，你这烤鱼怎么卖？五个铜魂币一条。嗯
，有点贵了。考虑到成本和你的加工，最多三个通风币就可以了吧？你还有的赚。抱歉，我的烤鱼不二价，而且今天的都已经卖完了。对不起，我只是随便计算了一下。如果以后有机会，我再尝尝。小子，你敢不卖？四年级学员，还好我没事。徐三十，你欺负我小师弟，今日之事必须要给我一个交代，不然我们就上斗魂区决一胜负。嗯，他是你师弟，那又如何？他不给江南的面子，就是不给我面子。一条烤鱼而已，我已经付了钱。那是宇浩留给我的，贝贝，你好好他废什么话？揍他，揍得他生活不能自理。嗯你家小雅还是这么脱险，也罢，不就是上斗魂区吗？走，走，咱们也去看热闹去。哦。哦听说他们有斗魂比赛，还可以看看呢。真的？真的？真的？谁？谁啊？这是龙的。快快啊！这是小贱！魏师兄和那个徐三十的斗魂比赛，怎么吸引了这么多学员来看？那是当然。贝贝和徐三十，他们两个，一个号称万院最强攻击武魂，一个号称万院最强防御武魂，他俩的斗魂肯定吸引人。居然是外院最强防御武魂！你家小雅也太狠了，直接伤我一枚龙须针。少废话，报仇一粒悬水丹，否则我现在就给你插回去。别别别，怕了你了。学长，准备好了就可以上场了。我们随时可以上场。谢谢学妹。嗯，走，上斗魂台。会画会。啊你怎么也来了？学院里都在传什么外院最强攻防战，我当然要来看看。你怎么也在？我，小雨浩，你还没给我介绍一下呢。还挺漂亮的，小雅老师，这是我的室友王东。王东，这位是唐雅，我们的学姐。好粉嫩的小帅哥啊！小雨浩，你做做工作，把他也吸收到我们唐门来，怎么样？你是唐门的人？是啊，是啊。而且我还是当代唐门宗主，嘿嘿，怎么样，是不是很震惊？来吧，唐门观影。好
我要加入唐门。你真要加入唐门？我希望加入唐门，学习暗器。这件事我考虑一下，回头让宇浩告诉你答复。很强的变异物分，叫做玄冥根，水土双属性，防御力非常强，号称固若金汤。它的修为和贝贝差不多，都是顶级的圣武魂。徐三世和贝师兄一样，也是三魂回尊吗？<笑><笑>但是突然脚下半酸，是你干的。我们回去说。那是玄水丹。
学弟，雨浩就麻烦你照顾一下了。哦，哎，等雨浩醒了，记得提醒他，别忘了明天继续卖烤鱼、啊。你就知道吃啊！走了，再不回去就违反学院规定了。真的是玄水丹，玄水丹能大幅提升魂力，且药性温和，易于吸收，更具有洗精易碎的功效。一枚玄水丹售价得有一万金魂币吧？那位贝师兄居然这么大方。不过这玄水丹服用后有个可怕的副作用。境界了，难道我睡了一觉就脱胎换骨了？啊！王东，你到底发生了什么事啊？为什么我醒过来时会一身污垢？修为还提升了不少。当然要归功于你那位贝师兄给的玄水丹了。玄水丹，一种昂贵丹药，能够益精洗髓。大幅提升魂力，且没有副作用。哦，也不是完全没有。啊，它药效发动的时候，能将你体内杂质排出体外。排出的时候，会散发出刺激气味、哦，最后凝结成你表皮上那一层污垢了。嗯，你脱胎换骨可好了，我可被熏惨了。我不管，你得陪我一顿早饭，我要双份的量。行，是四份都行，把你吃成小胖猪。你才是猪！走。啊好饱啊！这里就是海神湖，好美啊！那边应该就是内院吧？贝师兄都还只能在外院学习，内院的学长要强大到什么程度啊？嗯，怎么了？那边好像有个红点。啊，内院学长。学长看上去很强啊，没释放武魂就能在湖面奔跑。嗯、不对，他好像朝我们这边来了。
速着进步很快呀！这第一道封印也解开了一些，看来可以再给他一点力量了。讨厌，又有人来了！我蹲。严院长，有外院学员受伤了。嗯，还好，只是昏厥，并没有受到什么伤害。庄老，麻烦你给他们治疗一下。你们两个，去找一下马小桃。嗯。两名外援学员情况如何？没什么大碍，很快就会醒来。啊，幸好我铸成大错，看来小桃还是保留了一些神智的。庄老，还请你将这两名学员送回去，后续的事情就交给你了。嗯，我们回去。天梦哥，刚才是你出手了？当然是哥，不然你就变成烤人干了。那家伙的火属性竟然有一定神兽凤凰的血脉在，否则我拿一指就能灭了他。小野哈，你的身体素质提升了不少，我在你体内留下的第一道防御已经开启了一部分。啊，真的吗？不过刚才哥动用了本源之力。你的身体经过了刚才的冲击，至少一年不能再被我的力量附体。你以后可要小心啦、啊！好了，不跟你说了，你赶快努力，我继续睡去了。天梦哥。邪火压制不住，怎么不告诉我？我我也不知道会这么严重。你知不知道，这次有两名外援学员差点就死了。这就越厉害。究竟是什么力量，竟然能压制住我的凤凰邪火？是一种极致的冰属性，且沉静程度远超你的凤凰邪火。可是学院根本不可能有极致冰属性武魂的人呢？难道是有什么人潜入了不成？我已经让人去查了。原本我以为会是那两名学员家里派来守护他们的人，但查过后却发现没有这种可能。为什么呢？那两名学员是霍雨浩和王东。霍雨浩是唐门的特招生，天赋一般，是个孤儿。王东的背景很大，但其中并没有对冰属性擅长的人，真是奇怪。
，本次意外非常抱歉，此事还请你们两位保守秘密。生魂丹是什么？和玄水丹一样，是一种丹药吗？是啊，而且是同一级别的丹药。啊！没想到刚才那位老爷爷给我们的封口费如此高昂，那我就当之前的事都没有看到了。那这生魂丹有什么作用啊？嗯，对，我告诉你，求我。啊。<笑>今天小雅老师守在你身边，看还有哪个不开眼的敢来欺负你？哦，对了，这个你大师先让我给你，回头晚上回去吃了。哦，这这是第二颗玄水丹了。小雅老师、啊，我加入唐门的事，你考虑的怎么样了？啊？哦，王东这么好的资质，为什么要加入唐门呢？他还不会是消遣我们吧？我们可以考察一下他想要加入唐门的决心。嗯，怎么考察？我跟贝贝商量过了，要是你在新生考核中获得了第一名，就吸纳你入唐门。好，一言为定。霍宇浩、嗯，怎么说咱俩也是室友，我先照顾你生意，买两条烤鱼。我请你吃吧。那怎么行？朋友是朋友，生意是生意。哎，这边瞧瞧啊！嗯嗯，怎么？不服气啊？要不我跟你上通魂区？别捣乱！我今天是来买烤鱼的，没看到我排第一个吗？嘿，不许低！楠楠。我给你买了那个小子的烤鱼，你放心，我可没用什么暴力手段，我是排队买的。不用了，谢谢。你是觉得我昨天太暴力了？其实我平时不是这样的，只是因为你我才会。我记得我对你说过，那次见面之后，各奔东西。请你以后不要再干扰我的生活，也请你不要再因为我。去欺负别的学员，许三石，你真没出息，有什么了不起的？我自己吃。这烤鱼味道还真不错。晚上九点了，早点休息吧。那生魂丹的作用。主要是提升魂力的，每一名魂师一生只能服用一粒，增幅的魂力相当于魂师从三十级提升到三十一级时所需要的那么多。一项提升一级魂力，是啊，但要是多吃，就会影响未来的修炼了。它和玄水丹有一点比较像，就是药性比较温和。
开学至今，你们迎来了第一次考核。每个组三人，一组最多一名强攻系战魂师。约有三百组学员考核，但只有排名前一百五十组能留下。考核结束，就会因材施教了。把你们的修炼方向写下来，稍后交给我。三个控制系，霍雨浩、王东、潇潇，行啊！你们三个小子故意的，是不是？控制系，行啊！你们三个小子故意的，是不是？霍、啊、宇浩、啊，你先说。周老师，我的精神探测能够纵观全场，而且我的灵眸未来必会出现攻击型魂技，因此控制系更适合我未来的发展。嗯，有点道理。王东，你藏什么藏？给我出来！周老师，您别生气。其实我的能力走控制系也没什么不行。我要是能凭借攻击能力控制全场，那不也是控制了吗？呃，对吧？哼，说你聪明吧，你又笨得冒鼻涕泡。分班是会把强攻系和控制系分在一起的。啊，你个笨蛋，给我改了。你呢，潇潇？你的武魂是镇魂鼎，怎么也是控制？可是我还有个武魂，能进行辅助和控制。哦、啊啊，双生武魂。好吧，控制系就控制系，<笑>但是我有言在先，新生考核对你们未来的修炼道路至关重要。一旦选错修炼道路，想要矫正就要多花数倍的力气。因此，我在这里给你们定下一个目标：达不成目标，就必须一直跟随我修炼。什么目标？新生考核。夺冠，周老师
，就算是拿到了冠军，我也愿意一直跟随您修炼。傻小子，你不觉得我很严厉吗？他们私下里叫我什么，我都清楚的很。你用不着哄我高兴。不是的，周老师，我真的愿意跟您一直学习下去，跟着您才能学到更多有用的东西。我观察过其他班的学员，他们的提升都没有咱们班的同学大。好了，你们回去休息吧，调整好状态。臭小子，别给我丢脸！是。是王东，我我能和你聊聊吗？不了，我还要回去准备明天的比赛。笑笑，等考核开始了，我们再见识见识你双生武魂的厉害。潇潇好像对你有好感，我们年纪还小，一切应该以学业为重，怎能有别的心思？顾雨豪，你心里真不健康。走吧，明天报名，正式考核估计后天才开始。今天先吃一顿烤鱼再说。再说一遍刚才那句，吃一顿烤鱼。再前面那句，嗯，正式考核后天开始。你说的对呀、啊。什么？潇潇，等一下。考核很快就会开始，我们得抓紧所有时间熟悉队友，研究战术。走，我们去做一下赛前演练。啊，那烤鱼的事怎么说？演练完，我请你们两个一起吃。非常完美，在同级别修为相差不多的情况下，谁有霍雨浩的精神探测帮助，几乎必胜。是啊，有班长的精神探测在，我在战斗中只需要简单的施点技能就行了。班长，你这技能真的很强大，等你配合的感觉棒极了。不能大意。嗯。考核中比我们级别高的团队也有不少，记住，我们的目标是。小师弟，明天就要开始新生考核了，我得到准确消息，上午报名，下午考核就会开始，你要做好准备。魏师兄，我们一定会努力通过考核的。嗯，小雨浩，为师也不能白吃你这么多烤鱼，给你点好东西，嗯，到时候能用得上。谢谢小雅老师。看看小雅老师给我的是什么好东西。哦哦哦、这么多，都赶上一个兵器库了。你这小雅老师明显是看不起我。有我在，哪还用得上你动手？不能大意，我们的目标可是冠军。
，我是你们接下来两天的考核老师。老师好，老师好。各位被分配到第三十三区，一共六组。别紧张，建议全员到齐。考核开始前，我先说明一下规则。本次考核以三人一组进行小组对战，新生考核不允许使用混导器，其余武器不做限制。虽然新生考核要求所有考生全力以赴，但考核过程中不允许恶意伤害，否则就算击败对手也会被判负，甚至面临学院处罚。大家明白了吗？明白了。好，现在考核正式开始。第一轮第一场，新生一班，霍宇浩、王东、潇潇；新生三班，欧阳俊逸、陈俊峰、赵浩辰。上场，走，我们上去。嗯，嗯不就是因为你手痒啊？行了，下一轮就让你当主攻手。太好了！今天的烤鱼广告。嗯，你是？我叫马小桃。我想我们不是第一次见面了。可以回避一下吗？你们俩跟我来。嗯
吗，学姐？你找我们有什么事吗？我知道你们应该认出我了。没错，我就是当初那个从内院跑出来，险些伤害到你们的学员。我有不得已的苦衷，在这里，我先向你们两个道歉了。没事，而且学院也给了我们补偿。可是，对我来说，这件事还没有过去。啊？那天，应该有一名冰属性魂师阻止了我，所以我才没有伤害到你们。这个人对我来说很重要，告诉我他是谁，哪里能找到他？我不明白，你什么意思？天龙哥的事，绝不能说出来。那天你扑向我们的时候，你身上的高温直接就令我们昏迷了过去。之后发生了什么事，我们根本不知道啊！真的不知道。那就别怪我不客气了。这我啊，魂帝，你们不知道，那我就逼他出来。就好好修炼。要是以后你们能进入内院，我会给你们挑战的机会。这个风雨人，行了，回去吧。是找我们问点事儿，走，考核去。仙、啊、火，那么丢人的事。在之前五轮比赛中，霍雨浩团队获得了本区域最优秀的成绩，因此他们为本区域的种子队伍将第一个进行比赛。三十三区第六轮第一场，新生一班霍雨浩团队，新生七班王楚天团队进行考核。双胞胎，我叫黄楚天，他们是蓝素素和蓝洛洛，请指教。霍雨浩，潇潇，王东，请指教。
不愧是算得上顶级器武魂的三生镇魂帝。乘胜追击，这家伙的武魂应该是红皮铁骨的大力神元。看我，第一魂技，势力铡刀。我们来拦住他。第一魂技，霸王。第一魂技，精神探测共享。当精神探测和精神共享同时使用时，就可以将我探测范围内任何事物细微的变化，都反映在我所共享的魂师大脑中，从而辅助他们战斗。第二魂技，一只炮锤。共享范围，怎么办？我要集中精神，延长探测距离。糟了，精神共享消失，无法观察对手的行动了。六十米，八十米，九十四米，突破一百米吧。他屡次闪开我的攻击，一定是有人在帮他。解救霍雨浩，鱼，武魂融合技，天国帝王，人，他们的头发变得更惊人，脚不动了。哎，天哪，才两魂魂师就拥有了武魂融合技，还想躲在旁边捣鬼？硬没中。班长没有攻击技能，王东陷入危机，我们先帮谁？先生，先救王东。第一魂技。魂顶的顶之阵可以通过镇魂顶发出震动，来震一甚至震伤范围内的敌人，但用来对抗蓝狮姐妹的武魂融合技，却等于一拳打在门框上，有劲使不了。看来消息也脱不了天罗地网，我现在不能应接黄楚间的攻击，得先想办法救王东。王东，看第二魂技。千年魂技消耗了蓝氏姐妹的大量魂力，我才能抓住时机，使用灵魂冲击破除了他们的武魂融合技。终于有时间应对你了。第二魂技，一只炮锤。第一魂技，精神干扰。嗯、精神干扰是对目标大脑产生干扰作用，使其攻击偏移。这个魂技。也是天梦哥赋予我第一魂环的四个魂技之一。怎么打偏了？后面交给我。第二魂技
听说你们团队获得了新生赛分区冠军，恭喜啊！谢谢啊！新生考核第一阶段终于结束了，这几天我们好好休养一番，准备第二阶段比赛。怎么了？想什么呢，宇浩？我在想，咱们今天的第一场比赛，我怎么想都觉得不对。我的第二魂技虽然是千年魂技，威力很强，但对方毕竟使用的是武魂融合技啊。那时候我能感觉到你将精神探测共享集中起来了，紧接着他们的魂技就溃散了。你究竟做了什么？难道你还有别的魂技？天灵哥告诉我。不能让别人知道我第一魂环有四个魂技，但是我和王东一起修炼了这么长时间，他对我十分了解。如果编造一个谎言的话，或许能蒙混过关，可是必定也会让王东心存芥蒂。怎么办呢？你说什么？本体武魂？嗯，我听贝师兄说过，我的灵眸属于本体武魂。传说本体武魂有很多奇妙之处，我的灵眸就是修炼紫极魔童后产生了变异。啊？什么变异？当我的第一魂技精神探测共享凝视一个方向的时候，就能够将精神力集中于一点，冲撞过去，从而产生一定的精神冲击。看你做的好事、啊，居然能把辅助型魂技转化成攻击型的
。虽然我也听说过一些本体武魂的传闻，但亲眼所见还是难以置信。也没那么神奇了，我的精神攻击其实很弱。蓝氏姐妹之所以中招，是因为你的千年魂技消耗了她们大量魂力。我又是偷袭，她们中招后没控制住武魂融合，遭到了反噬。他们的武魂融合技真的挺强的，只是魂力不足。要是我们也能有武魂融合技就好了。哪有这种好事？武魂融合要双方的武魂有极高的契合度才有可能出现。如果两人的武魂有很高的契合度，双方一相遇就会有所感应。咱们住在一起都三个月了，你有过和我契合的感觉吗？契合？我我们可是兄弟。怎么了？他们是姐妹，我们是兄弟，当然可以契合。其其实，在我第一次受到你的精神探测共享辅助的时候，我就感觉到你的气息十分清净了。这什么？你的意思是，我，我们，我们试着身体接触，让魂力在对方体内流转，看看会怎么样？那该怎么做？我们要抱在一起吗？想得美！握手，握手就可以了。什么叫想得美？哎、两个大男人有什么关系啊？这是……哦，这小子运气这么好。想到你竟然能找到与你的气息完全契合的人，完全契合是什么意思啊？我和王东是怎么了？嗯，就是武魂的契合度是百分百，三武魂融合。三武魂融合？我不是只有两个武魂吗？第二武魂还没有定型。而且，王东不是只有一个武魂吗？王东的五魂绝不止光明女神蝶一个，人家对你隐瞒了。而你的第二五魂虽然没有定型，但属性是冰已经确定，与他的五魂百分百契合。至于第三五魂，就是他，在我化作智慧魂环与你融合时，闯入你精神之海的怪家伙，他具有五魂的一些特质。啊，什么东西啊？敢和哥抢人？守卧日月，摘星辰，世间无我这般人。不、嗯、不过，具体情况我也看不出来。我是三生武魂，斗罗大陆历史上拥有双生武魂的魂师都屈指可数，而我在机缘巧合之下，居然获得了三生武魂。而王东，听你的意思说，他也拥有三生武魂，这简直是奇迹。你们这样魂力相融，能将修炼速度提升数倍。集中精神，专注修炼，我来帮你。是经过三天的时间，新生考核的第一阶段——循环赛已全部结束。比赛结果已经统计出来了
，我们一班二十二组参加考核的学员，全部通过了考核的第一阶段。在你这二十二组人之中，有十四组晋级了第二阶段淘汰赛。淘汰赛才是证明你们实力的时候。这次新生考核第一阶段中，一共有六组学员获得了全胜的成绩。在我们班，只有一组。本来我是想给他们一些奖励，可惜。他们今天上课迟到了。好了，现在开始上课。你们两个去操场跑步。啊！穿上铁衣，下课铃不响你就不许停下。是。周老师后来还说了什么？老师给我们讲了一些淘汰赛对手的情况。现在看来，我们夺冠的难度挺大的。在其他五组循环赛全胜的队伍中，有三组都出现了三环魂尊。魂尊？就连周老师都不是太看好我们啊！我看，我们只能把目标定在第四了。小肖、嗯，我知道你的担忧，但魂师之间的战斗。不是魂力等级的比拼，否则根本无需战斗，双方报出各自的等级就结束了。我们要相信自己，我们的目标不是第四，他永远只有一个，冠军。冠冠军。班长，明天淘汰赛前，你们千万别再迟到了。汪东，你觉得我们能赢吗？怎么，你鼓舞潇潇的时候说话不是一套一套的吗？我心里也没底。我在想，我们的武魂融合相当默契，如果能够修炼出武魂融合技，那胜算就大很多了。武魂融合技。我觉得昨晚我们的魂力融合很顺利，那要不要？要不要再试试？天梦哥说，我和王东是三武魂百分百融合，这武魂融合技一定要在淘汰赛开始前训练出来。嗯融合比昨晚还要顺利，那武魂该怎么融合？我怎么知道？要不我们释放一下武魂？好
会是空的。残留！你们两个躲在这里干什么？连续两天迟到，是不是觉得自己循环赛全胜就得意忘形了？给我一个不处分你们的理由！现在，马上！我们在修炼红武魂融合技。这这么短的时间内，你们偷偷修炼武魂融合技。居然还成功了，这太不可思议了！这个融合技，你们起名字了吗？不如我们就叫它“璀璨中的凋零”，黄金之路。史莱克学院新生考核淘汰赛，一年一班霍宇浩团队对一年九班宁天团队，双方队员入场。怎么回事？早上又迟到了。周老师发了好大火。嘘，丢人的事不要提上的这支队伍是你一班唯一的循环赛全胜的队伍呢，真可惜撞到了我们九班。木槿，你以为你的学生赢定了？那倒不至于，凡事无绝对。不过我听说过，你的一班没有一个三环魂尊。这一战，打赌吗？赌？你拿什么跟我赌？一块魂骨。双方通明，一点一班。霍宇浩，十七级控制系战魂师。王东，二十四级强攻系战魂师。潇潇，二十二级控制系气魂师。九班，南门雨儿，二十四级女攻系战魂师。九班，孤峰。二十五级强攻系战魂师、啊，比王东还高一级。九班，宁天，三十一级辅助系气魂尊。三十一级，三十一级。这支小队中，宁天虽然是辅助系魂师，却是最具威胁的对手。比赛开始，必须先解决对方辅助系。嗯这个逆天出身不凡，斗罗大陆第一辅助系武魂，那就是七宝琉璃塔。七
保枕出有琉璃，七保枕明，一曰利，二曰素。嘿，好强大的辅助系武官！他们速度一下提升了百分之四十。一次遇到速度这么快的对手，紫衣魂技，飞鸿之刃。南门女儿的女魂是玛瑙火影，第一魂技飞鸿之刃，锋锐无比。好强的力量！七宝琉璃塔，身为大陆最强大的辅助系器武魂。每提升一个魂环，就能为队友多提供一种属性加持。而且，所有属性的辅助效果还会再提升百分之十。啊